Now, ang tutorial naman nito ay about joints, specifically inner joints. So, sa inner joint, kapag ka sa isang table, wala siyang link dun sa foreign key, kung hindi magdi-display yung buong row. Para maggawa ng inner joints, magagawa naman tayo ngayon ng new table. So, gagawa tayo ng orders table. Let's say, ililist lang natin yung mga customer na merong orders. So, gagawa tayo ng new model at migration. So, PHP artisan make model. And then, order model, ang name. Then, dash M. So, pumunta tayo dito sa migration. Sa so, create orders table migration. Then, add tayo ng column. Ang a-add natin ay yung table. Yung, let's say for example, simplehan lang natin. Hindi na tayo gagawa ng isa pang model ng products. So, gagawa tayo dito ng double. Then, lagay natin dito ay price. Tapos, maglalagay tayo dito ng dollar table. Product string. Then, yung product name. Tapos, mag a tayo dito ng quantity. Dollar table. Integer. Then, quantity. Tapos, ima-migrate na natin yung table natin. Pero bago yun, kailangan maglagay muna tayo dito ng foreign key. So, dollar table. Tapos, lalagay natin dito integer. And then, lalagay natin pangalan ay customer ID. So, yan. Save natin. And then, execute natin yung PHP artisan. Migrate. Refresh. So, yan. I-refresh natin. So, kung pupunta tayo sa customers natin, wala na. So, execute uli natin yung ating seed. So, php artisan db seed. Yan. Seeding. Hintayin lang natin matapos yung pagsiseed. After matapos yung pagsiseed, ang gagawin natin is mag a tayo dito ng sa ating ang pangalan ng database natin ay db data. Then, punta tayo sa orders table. So, mag insert tayo dito. And then, lagay natin dito sa product is for example, save card. Ang price ay 55. Quantity na binili niya ay apat. Ang customer ID natin ay 1. So, go natin. Then, insert pa ulit tayo ng product. Call gate. Then, price ay 10 pesos. Then, quantity ay 50. Then, same natin na customer. So, tignan natin dito sa ating table sa DB data, then sa customers, kung sino yung number 1. So, si Miss Alisa Wolf Jr. ang number 1. So, balik tayo dito sa ating tutorial. Now, gusto kong ma-select yung mga customer na merong orders. So, pupunta tayo sa customer controller, then magagawa tayo dito ng inner joints. So, para makapag-inner join, so, gagawa lang tayo ng customers table. Ayan. Copy natin. Tapos, mag- call tayo ng function na join. So, ayan. Join. So, si customers, i-join natin sa anong pangalan na table? Sa orders table. And then, second parameter is yung ano yung primary ni customer? So, customers.id Next is 
kung anong condition. So, ang condition natin ay equal. Then, third is yung foreign key natin, which is yung order dot customer ID. So, dito, tignan natin sa customers. Back tayo sa orders. Then, customer ID. Tapos, kailangan natin maglagay or specify kung ano yung iseselect natin. So, iseselect natin is yung customer then that asterisk. So, i kukunin ko lahat ng mga columns nun. And then, kama yung orders that kukunin ko rin yun. Lahat. So, gusto, pwede nyo rin i-specify. For example, gusto nyo lang specify yung price. So, pwede nyo gamin yun. So, la, ang gagawin natin dito ay all. Then, lastly, ay yung get natin. So, save. Then, i-return ko yung dollar customers. So, kung pupunta tayo sa localhost or 127 slash customer, Sabi dito, base table or view not found. Kasi, I think, nakalimutan natin lagyan dito ng S. So, yung table name kailangan ay short. So, refresh uli natin. So, kung mapapansin nyo, ang nag-return lang ay si Miss Alisa Wolf Jr. So, ayan yung order niya. So, dito, kung mapapansin nyo, parang 1 is to 1 lang siya. So, mapapansin nyo, wala dito yung, eto, yung Miss Alisa Wood Jr. Nagkaroon na naman siya ng new row. Magkakaroon tayo ng separate playlist about sa different relationship, like 1 to 1, 1 to many, then many to many, sa susunod pang mga tutorial. For now, Yun lang ang about sa inner join natin. Hope you guys like this inner join tutorial. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. Then, we'll see you next time.